அழகு பார்த்து கொண்டிருக்கும் என் தாய் தந்திருக்கும் முதற்கண் நன்றி நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்னுடன் சேர்ந்து எனது போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட என் உடன் பிறப்புகளாகிய எனது சகோதரி சகோதரன் அவர்களுக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எனது தயாரிப்பு பழுவை என்னுடன் சேர்ந்து சுமந்து கொண்ட சம்பந்தம் கணேஷ் அவர்களை நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அவர் தயவுசெய்து மேடைக்கு அழைக்கிறேன் இந்த படத்தை என்னை முதலில் நம்பி இந்த படத்தை ஆரம்பித்திருந்த எனது ஃபினான்சர் ஜிஎஸ் பாடி ஃபில்டர் சரவணன் சார் அவர்களுக்கு என் முதற்கண் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதை தொடர்ந்து என்னை வழிநடத்தி இந்த படத்தை முடித்து கொடுத்த சந்தீப் சார் கைலாஸ் சார் மற்றும் கலைத்தென்றல் மற்றும் ஹாஜா மொயின் சார் மற்றும் திரு பக்ரி சார் இதில் இன்னும் நிறையா பேர் இருக்காங்க நான் அவங்கள மிஸ் பண்ணால் மன்னிச்சுருங்க இவங்க எல்லாத்துக்கும் நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த கதைக்கு முதல் அங்கீகாரம் திரு எஸ் என் அருணகிரி சார் இந்த ஸ்கிரிப்ட் நான் பண்ணி முடிச்சுட்டு எனக்கு ஃபஸ்ட்டு அவுட் பார்த்தது நான் மியூசிக் நான் பார்த்தேன் முதல் அங்கீகாரமே எனக்கு அப்போ தான் அங்கே தான் கிடச்சிச்சு அவருக்கு எனது நன்றி நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்னுடன் சேர்ந்து பணியாற்றிய எடிட்டர் ராஜா மோகன் சார் அவருக்கும் எனக்கு உண்டான உறவு ஒரு வாத்தியாருக்கும் ஒரு மாணவனுக்கு உண்டான உறவு நான் ஹோம்ஒர்க் பண்ணாமல் இப்போ நின்றா இப்போ நின்ற அளவுக்கு எனக்கு பயந்து நிற்பணும் அந்த அளவுக்கு தான் பயந்து பயந்து நான் எடுத்தேன் ஏன்னா அவர் டேபிளில் போய் வைக்கும் போது சார்ட்டை இந்த திட்டம் வாங்கிடக்கூடாது அப்படின்ட்டு இன்றைக்கி அவர் மிகப்பெரிய சந்தோஷமாக இருக்குது அதான் என்னுடைய முதல் வெற்றி அப்படின்னு நான் நினைக்கேன் இனிக்கு பிரபாகர் என் முதல் படத்தின் கதாநாயகன் எனக்கு எந்த அளவுக்கும் சின்ன சிரமம் கூட கிடையாது நான் ஒரு பெரிய ஹீரோ எடுத்து எடுத்த ஃபீல்டில் தான் இந்த படம் எடுத்தேன் எனக்கு எல்லா ஃப்ரேம்ஸ்லேயும் சரி எல்லாமே எனக்கு வந்து எங்கேயுமே நான் சோந்தே போகலாது நம்ம எங்கேயும் தப்பு பண்ணிட்டோமோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் எனக்கு எந்த இடத்துலையுமே எதுவுமே வரல எனக்கு மேலும் மேலும் இந்த படம் வந்து எடுக்கிறதுக்கு என்கரேஜ் ஆனது காரணமே ஷார்ட் ஒன்று ஒன்று பிளான் பண்ணியிருப்பேன் எக்ஸ்ட்ரா அந்த ஷார்ட் பிளான் பண்ணுவேன் அதோட ரியாக்ஷன்ஸ் அவர் பர்ஃபார்மன்ஸு அது கீழே உருவாமல் அது தூக்கிட்டு போகிறது கேரக்டர்ஸ் அண்ட் ஸ்டடீஸு இதெல்லாம் நான் அங்கே தான் பார்த்தேன் அவர் மிகப்பெரிய அடுத்த கட்டத்துக்கு பாய்ச்சல் இருக்கிற ஒரு ஹீரோ தான் அது கண்டிப்பாக இந்த வீரன் முன்னாள் வீரனுக்கு பின்னால் இனிக்கோ பிரபாருங்கிறது தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக இருக்கும் கேமரா முருகேஷ் என்னுடன் இந்த கதையில் ஆழ்ந்து பணிபுரிந்த அவருக்கு மிதுக்கம் நன்றி ஏன்னா அந்த ஸ்கிரிப்டில் உள்ள எல்லா ஃபீலும் அவருக்கு தெரியும் ஏன்னா நாங்கள் மூணு வருஷம் லொக்கேஷன் பார்த்துட்டே இருப்போம் எங்களுடைய ஹாபிஸே லொக்கேஷன் பார்க்குறது தான் நாங்கள் கிளம்பி போயிடுவோம் நாங்கள் பாட்டுக்கு வாந்திய தேவன் பயணம் மாதிரி காவிரி கரை வரும் அப்படியே பயணிச்சிட்டே தான் இருப்போம் அது இன்றைக்கி அந்த தடைகள் இருந்துகிட்டே இருக்குது அது நாங்கள் இங்கே தான் பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் நாங்களும் ஒவ்வொரு வாட்டியும் போகும்போது நாங்கள் ஒவ்வொரு லொக்கேஷன் புதுசாக பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்னும் மூணு படம் மூணு படம் பண்ணலாம் தஞ்சாவூரில் அவ்வளோ லொக்கேஷன் எங்கள்ட்ட கையில் இருக்குது அந்த தடையம் வந்து இன்னைக்கு மண்ணோட மண்ணாக மக்கிட்டு இருக்கு அதை தான் நாங்கள் பதிவு பண்ணு நினச்சோம் நாங்கள் கலவானில் அழகாக பதிவு பண்ணியிருப்போம் வயல்வெளியெல்லாம் தஞ்சாவூர்னாலே அது மிகப்பெரிய வயல்வெளி தெரியாது முக்காசி எல்லாம் பொள்ளாச்சி பக்கம் போய் எடுத்துருந்தோம் அப்போ தான் சர்குணோசம் சொன்னார் இதுக்கு அதுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா அது பின்னாடி மலைகள் இருக்குண்டா நம்ம ஊரில் மலையே கிடையாது அப்படின்னு அந்த மலையில் அதை கிராமத்தை பதிவு பண்ணணும் நாங்கள் பேச்சு கூட பொள்ளாச்சி போன கூட பிளான் பண்ணியிருந்தோம் அப்போ சார் சொன்ன வார்த்தை தான் அதை பதிவு பண்ணணும் அது வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் நாங்கள் மிகப்பெரிய போராட்டத்தில் ரயின் மழை பெஞ்சிட்டு இருந்துச்சு அப்போ கலவானில் அப்பயும் போய் நாங்கள் நாங்கள் போய் கலவானி போய் அங்கே தான் போய் எடுத்தோம் அது சில சீன்ஸாக ரயினாக ஃபெட்டாகவே மாற்றி கிளைமேக்ஸ் வரைக்கும் ரயினாக இது பண்ணோம் அது பேச் பண்ணுற வரைக்கும் பெரிய வேலையாக இருந்துச்சு அங்கே ஓட்டை தான் கற்றுக்கிட்டேன் அதெல்லாம் அந்த பதிவுங்கிறது அந்த யதார்த்தங்கிறது அவர்கிட்ட தான் கற்றுக்கிட்டேன் சும்மா கிடையாது அது கலவானியில் அந்த பாய் போகிற சீனே போதும் இடம் போகிறதுக்காக அந்த பதிவுலாம் அந்த யதார்த்தம்லாம் அங்கே தான் கற்றுக்கிட்டேன் இதுதான் சினிமா இதுதான் நல்லா ரசனை 
அப்படிங்கிறதுல அவர்கிட்ட தான் கற்றுக்கிட்டேன் என் மிகப்பெரிய ஒரு அனுபவம் கலவாணி சாரோட தொடர்பு அவருடைய அப்பப்போ என்ன சொன்ன அட்வைஸு அவர் ஒர்க் பண்ணுற ஸ்டைலு சரண்யா மேடமே சொல்லுவாங்க சார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நான் பண்ணல இன்னும் ரெண்டு ஒன்மோர் போகிறேன் சார் அப்படிம்பாங்க அவங்க சொல்கிற ஸ்லாங்கு அதெல்லாம் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் பண்ணியிருப்பாங்க சரண்யா மேடம் இன்னும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சார் சொல்கிறது மாதிரி இருக்கும் அது அவங்களும் போராடி பண்ணியிருப்பாங்க நிறையா பண்ணியிருப்பாங்க அதே மாதிரி தான் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாட்டு எனக்கு ஒவ்வொரு நாளும் அந்த எனர்ஜி கொடுத்துச்சு அந்த கலவானி என்ன வந்து ஒவ்வொரு நாளும் பார்த்துட்டே இருந்தேன் சரி ஒரு வெற்றி படம் முன்னாடி தெரிஞ்சும் போல இருக்குது எப்பயுமே அந்த லைட்ஸ் மேன்ஸாக இருக்கட்டும் ப்ரொடக்ஷன் சாப்பாடு போகிறவங்களாக இருக்கட்டும் எங்கள்கிட்ட வந்து எங்களை பார்த்துக்கிட்ட விதங்கள் இருக்கட்டும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சிடும் நம்மளுக்கு என்ன மரியாதை கிடைக்கும் தெரிஞ்சு பண்ண வேணும் அவங்களுக்கு தான் எடுத்துகிட்ருக்கோம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும் அது அது மாதிரி எனக்கு ஒவ்வொரு நாளும் அந்த வெற்றி நான் பார்த்துட்டே இருந்தேன் கண்டிப்பாக இந்த படம் வெற்றி இருக்கும் அதெல்லாம் உங்கள்கிட்ட சப்போர்ட் இருக்கும் காலம் அதிகமானால இந்த உரையை நான் யாராவது மிஸ் பண்ணி தான் மன்னிச்சிருங்க எல்லாம் இந்த வந்து விழாவை சிறப்பிக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நன்றி 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 நன்றி